Hello na karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Unique Library kwa jina naitwa Mdundo wa Mike na leo napenda tuendelee pale tulipoishia katika tutorial iliyopita ambayo ilikuwa ni beat making pamoja na arrangement. Sasa leo tunakwenda kumalizia ambako tunakwenda kufanya mixing. Sasa kama unavyofahamu mixing ina comprise vitu vikubwa vi nne kama sio vitatu. Cha kwanza ikiwa ni balancing, cha pili ikiwa ni panning, uh, na cha tatu ikiwa ni ku insert effect ya yeah, ni vitatu ikiwa ni ku insert effect sasa bila kuzungumza maneno mengi karibu So cha kwanza kabisa itakuwa ni kuziroute hizi tracki zetu ziende katika mixer na tutakuja hapa katika step sequencer tuta double click alafu unakuja katika mixer then una right click hapa alafu unasema channel routing select selected channel starting from this track alafu unakuwa unazi unaziroute au kwa lugha nyingine tunasema unakuwa unazisend hizi track zako katika mixer So nilisema kuna vitu vikubwa vitatu ambavyo kuna balancing, kuna panning pamoja na ku insert effects. Sasa kuna baadhi yani kuna kuna wakati mwingine naweza nikafanya <coughs> naweza nikafanya kimoja baada ya kingine katika sequential order au naweza nikasema naanza kufanya balancing, nakuja nafanya panning, then nakuja nafanya inserting lakini kutokana kwamba beat yetu haina vitu vingi sio lazima sana tuka, tuka, tukafanya vitu hatua kwa hatua bali kuna uwezekano tukafanya vyote kwa pamoja katika kila track moja moja na kama unavyofahamu huwa napenda kuanza na percussion kwanza then nakuja katika hizi melodic au harmonic instruments sasa cha kwanza kabisa ambacho kinatakiwa kipate kipate power kuliko vyote ni kiki kwa sababu kiki ndo inakuwa inabeba mziki wetu so inabidi kuchagua sehemu au kuselect sehemu ambako kiki yetu inaanza kupiga then kama hapo alafu ndo tuanze kudili kwanza na kiki alafu tutakuwa tunaachia kifaa kimoja baada ya kingine mpaka mziki wetu uwe umeisha yep so napenda kwanza level ya volume iwe ni 1 decibel hapo 1 dB kisha tutakuja katika rapper hapa channel rapper then nitapunguza vitu hapa kisha nitakuja katika EQ sasa nimeshazungumza sana kuhusu EQ lakini pengine kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii kwanza kabla sijazungumza kwanza kwamba EQ ni kitu gani ni kuombe usubscribe bila kusahau kutano ni post notification ili wa kwanza kupokea ujumbe pale ambapo nitakuwa na post video mpya na kwa wewe ambaye unahitaji sample au unahitaji huduma ya mixing na mastering basi unaweza ukawasiliana uka mimi kupitia namba ambazo unaziona hapo katika screen sasa tukirudi katika point ambayo tulikuwa tunazungumzia EQ. <coughs> Kazi ya EQ ni simple ambayo ni kushape tone ya instrument kwa either ku cut frequency ambazo hazitakiwi na ku boost frequency ambazo zinakuwa zinatakiwa katika hiyo instrument husika. Sasa EQ inayopendeza hapa ni hapa um, parametric hasa hasa kwa wewe ambaye ni beginner kutokana kwamba inakuwa na kuonesha kabisa kwamba hiyo instrument usika inakuwa active zaidi maeneo yapi so boosting zaidi inatakiwa katika eneo lipi na cutting inatakiwa katika eneo lipi
hizi nazo hizi naona hazijaenda katika mixer ngoja nazipeleke kabisa kwenye mixer ili zisichanganye Yeah, so nisingependa kuweka compressor kwanza katika kiki. Hebu niachilie kwanza vitu vingine alafu <coughs> kama itahitaji compress compression basi nitarudi baadaye. Sasa ili kuepusha kwenda kwenda mbele na kurudi nyuma hapa, hebu ni ni select hii hapa hii hapa hii pamoja na hii alafu nataka nizirudishe huku mwanzoni kabisa ili zifuatane na mwanzao hapa kwamba kwa ujumla hizi hapa kuanzia namba moja mpaka namba nane hizi ni percussion instruments Yep, na yenyewe nitawekea EQ Hebu ngoja nijaribu kufanya kitu fulani hivi hapa. Nitaweka delay lakini <coughs> kuna preset hapa widen. Alafu nipunguze amount yake. ina yenyewe ngoja tuipatie EQ kama kawaida Naisi mpaka hapo tutakuwa umeelewa kazi ya hii stereo shape ni nini kwa sababu nikimute lakini nikirudisha yani napenda mziki mziki wangu uwe umechanuka yani biti biti ichanuke isikae sana center center kwa sababu isijika sound sana kama kama mono mono hivi <coughs> Okay, unaweza kujiuliza kwamba kwa nini kwenye hii dance hit sijaweka EQ na kati kwa nini, kwa nini katika hii AP3 sijaweka EQ. Uh, EQ ni lazima kwa sababu kazi yake ni kushape tone ya instrument either kwa kukati frequency ambayo inatakiwa au kubu, um, au kukati frequency ambayo haitakiwi. Lakini wakati mwingine unaweza ukaisikia instrument alafu ukaipenda jinsi ilivyo kwamba haina haja ya kuikati wala haina haja ya kuibust chochote. So ndio maana katika hizi instrument mbili sijaweka EQ <coughs> kabisa kwa sababu nimependezwa na saundi zake jinsi zinavyo saundi. So kwa kwa wewe kama utaamua kuweka EQ au kutokuweka basi utaweka au hautaweka kutokana na sababu ambazo nimeshakutajia hapo.
okay hapa chini nimepunguza kidogo kwa sababu hii ni sehemu ambako patakuwa na padi na vile vile patakuwa pana bezi kwa hiyo maana nimepunguza kidogo hii bezi ya ya, ya hii keyboard ili zisichangamane zichangamane na bezi ya bit pamoja na padi ndio maana nimekati kidogo Okay baada ya hapo hebu nijaribu kuifanyia compression japokuwa naona kama sio lazima lakini ngoja nifanyie compression nataka niweke nataka niweke delay 3 naye apate EQ kama kawaida this time go to me EQ ya tofauti okay nitachukua compressor kama kawaida mimi preset hii hapa ya vintage shaping
Okay, mpaka hapo tunaendelea vizuri lakini labda kwa sababu sijaongea muda mrefu kwa muda mrefu nilikuwa nafanya kazi ila point ilikuwa ni kwamba yale yote ambayo nilizungumza mwanzoni kuhusu balancing, kuhusu panning pamoja na ku insert effects yote nayafanya kwa pamoja katika kila track usika kwa hiyo unakuwa naisikiliza track kama inahitaji EQ naweka EQ kama inahitaji compression nafanya compression na vile vile kama inahitaji kuwa panned either left au right basi nakuwa naifanyia hivyo hivyo So kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu ni kukumbusha tu kusubscribe bila kusahau kutana na post notification ili wewe kwanza kabisa kupokea ujumbe pale ambapo nitakuwa na posti video mpya lakini kwa kwa wewe ambaye unahitaji samples au unahitaji plugins au unahitaji mafunzo binafsi basi usisite kunitafuta katika namba ambazo unaziona hapo katika screen yako basi tuendelee rudi tena katika hii saxophone ambayo bado naona haija hai sound vizuri bado. Hebu tushushie katika octave ya chini. Okay, hebu tudili nayo kwanza peke yake bila usumbufu wa aina yoyote. compression nae baada ya hapo tuweke reverb
kwake mwanzoni hapa naona kama vile kumepoya poya so turudi nyuma kidogo alafu tuongeze bezi bezi gms teo nilikuwa sija save chochote kile. Okay. Tu save zoku tutorial. Ngoje ikae kwenye desktop hapa. Okay, sasa hivi bezi naye tumsendi kwenye mixer. Hapa mshoni hapa anapenda kuweka blood overdrive.
Yes. So mpaka hapo tutakuwa tumemaliza uh, tutorial yetu ambayo ilikuwa ni kutengeneza biti ya aina ya zuku kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So kama utakuwa na swali lolote mpaka hapo nilipofikia basi usisite kuniandikia katika comment section. Lakini kwa wewe ambaye unahitaji sample, unahitaji plugins, unahitaji mafunzo binafsi, basi namba zipo hapo katika screen unaweza ukanipigia wakati wowote ili ukapata kile ambacho unakuhitaji mpaka wakati mwingine walikuwa na mimi mdundo wa mike kwa heri